아니, 그리는 건 어떻게 아는데, 뭐가 안 되는 건지 물어본 거야. <웃음> 그냥, 필라가, 그래프가, 안 그려지겠네. 볼까요? 정적분의 각도를 구하려면, 적분은 내가 구할 수 있을 것 같고, 인테리어 마이너스 1부터 1까지의 전체가, x 마이너스 2의 전체를 생각할 수 있죠. 그러면, 얘가 그리고 인테리어 될 거거든. 
인테그랄 1부터 1까지 이렇게 장황하게 쓰고 있는 생각보다 별 얘기 아니거든요 이거면 인테그랄 1부터 1까지 ax 제곱에 마이너스 bx 하고 구하는 게 뭐야? 마이너스 플러스 이잖아 여기다 6부터 6의 dx는 인테그랄 1부터 1까지 x 제곱 플러스 3의 dx 이렇게 계산하죠 변형하는 거다. 라는 거지. 
아이만 구하면 되니까 이렇게 더럽게 나온다. 괜찮지 않나? 맞다면 이렇게 3분의 8에 a-4분의 3의 제곱하고 나머지 나오겠죠. 이렇게 약분하면 2분의 3이니까 2분의 1 a가 네. 4분의 3일 때문에 이렇게 어렵게 나오네 그 다음에 14번 볼까요? 극대값이 1대 1과 극소값 3일 때 마이너스 3이 있는데 그래프가 지금 거의 그려지는 거예요. 음. 그리고 갈까? 얘가 지금 이렇게 그려진데, 오 너무 많이 내려왔어. 이렇게 그려진데, 그래서 여기가 1일 내일 3일 때 마이너스 3 이거 와인은 그런데 1일 때 1일 그때 붙었잖아요 근데 인테그라 이렇게 물어봤어요 0부터 3에 봐봐 조심해야 된다 f 플라인 x의 t x 이걸 물어봤어 근데 이제 뭘 구할 수 있냐면 그제 분명히 f 플라인 x를 하면 앞에 뭐가 올지 모르겠지만 그러니까 만약 에 얘가 a의 x 제곱에 아니 세 제곱이겠지 세 제곱 플러스 b의 x 제곱 플러스 c x 플러스 이라고 하자고 이렇게 미분했으면 앞에 3a의 x 제곱에 2 b x 플러스 c가 됐을 텐데 얘가요 3a의 x 마이너스 1의 x 마이너스 3이었을 거예요. 왜냐하면 1일 때 0이고 3일 때 0이니까 맞아요? 이렇게 됐을 거거든요 그럼 이제 여기서 전개를 하면 x제곱에 마이너스 12ax에 플러스 9a가 됩니다 그럼 이제 각자 개수를 따져보면 b가 마이너스 6a이고 c가 9a예요 됐죠? 저 식으로 완성합니다. fx가 그러면 a의 x 세제곱에다가 b가 마이너스 6a의 x 세제곱에다가 c가 9a의 x고 d가 여기죠? 마이너스 편 마이너스 3 이렇게 결정이 됩니다. a를 모르는데 1놈은 1이 나면 다요. 저에게 1을 나면 a 마이너스 6a 플러스 9a 마이너스 3b 이런 겁니다. 그러면 4 a가 4가 되면서 a 1이 나옵니다. 그럼 함수를 완성했어요. fx는 x 세제곱에 마이너스 6x 제곱 9x 마이너스 3이 됩니다. 됐죠? 문제는 플라이미로 왔다는 거죠. 그럼 여기서 네 f 플라이미 x도 성이 플라이믹스 이거잖아요. 그래서 여기가 3에 어 그냥 x 마이너스 1에 x 마이너스 3이 되는 거죠. 이렇게 그리세요. 이렇게 플라이믹 이렇게 이렇게 음, 여기가 아마 9일 거예요. 여기가 1일 거고 여기가 3일 겁니다. 좀더 원래 독하게 되시는데 위로 올라왔겠죠. 절대 값이잖아요. 이렇게 해야죠. 그럼 우리가 구하는 건 이거죠. 인테그랄 0부터 1까지는 0부터 1까지는 그냥 fx니까 여기 얘가 들어가요. 아, 플라임이니까 여기 들어가겠지. 자, 다시 얘기하면 이거예요. 적어야지. 3의 x제곱에 마이너스 12x 플러스 x 이렇게 들어갈 거예요. 맞죠? 응. 그래서 여기다가는 3의 x 
제곱 마이너스 12x 플러스 x 분과 들어가. 근데 저기까지 별수 없잖아요. 이렇게 하지 말고요. 그렇게 이렇게 되면 여기는 그냥 이렇게 쓰세요. 원래 이렇게 쓰니까. f 플라임이 양수니까. 안 들리고 넣으세요. 그 다음에 봐요. 1분 3까지는 음수잖아요. 그죠? 그러면 여기는 이제 마이너스 f 플라임 x에 dx를 넣어도 돼. 이렇게. 이제 잘 봐. 되게 쉽게 풀려요. 그럼 얘는 적분했으니까 f1에서 f0을 뺄 거죠. 이렇게. 그 다음 뒤에 거는 마이너스 f3에서 마이너스 놓쳤으니까 빼기 F1을 한번더뺀거 같아요. 근데 다 나오고 있잖아. F1이 2이네. F3이 마이너스 3이네. F0이 마이너스 3이네. 다 나와 있잖아. 그냥 계산할 필요가 없는 거지. 그럼 얘는 그냥 이렇게. 아, F1이 2이네. 빼기 마이너스 3, 마이너스, 마이너스 3, 빼기, 뭐요? F1, 1. 계산하시면 돼. 저번보기 제일 좋다. 일단 여기서 A만 구하고 집어넣는 게 제일 쉽지 않겠느냐? 그냥 뭐 풀어도 상관없어요. 일단 집어 가보죠. 172페이지. 선생님이 무형식의 스타일을 기억해달라고 했어요. 분명히. 어, 극한 문제로 들어갈 건데 이게 미분계수 스타일이더라. 그래서 그걸 보고 문제를 풀어야 된다. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C의 제곱 마이너스 3이 될 때까지 들어가 놓지 않습니다. 그러면 이렇게 이렇게 되죠. 이 밑에 X가 1로 갈 때. 밑에를요. X 제곱, 일단 이렇게 쓸게요. 이렇게 쓰고. 얘의 부정적분을 대문자 FX로 한다면 얘가 이렇게 되겠죠. 분명히 있겠다. 저 형태로 바꾸는 걸 연습하라고. 저기 미분 개수에 나오는 형태 연습이잖아요. 그죠? 그럼 뭐라고 했지, 내가? 여기랑 여기랑 같아야 된다 했어. 네, X가 1로 간다는 건 X 세제곱이 1로 간다라는 거랑 같은 얘기니까. 그렇게 만들어 볼게요. 여기. 여기 X가 1로 갈 때. 밑에는 X 세제곱. 똑같이 만들어 볼 테니까. 이렇게 하고. 이렇게 만들어요. 곱하기. 그럼 밑에는 아까 여기서 x 마이너스 1만 갖다 쓴 거니까 x 플러스 1 살아 있겠지. 그리고 위에는 약분해 되니까 여기 살아 있겠지. 이렇게. 그러면 여기는 이게 일렀으니까 여기 2분의 3. 근데 2분의 3 하고 네 미분한 거니까 네, 2분의 3. 풀이면 뭐 끝났죠? 이런 게풀수 있어야 된다 우리. 이런 걸 해결할 수 있어야 한다. 이번 볼까요? 미분계수에서 써보는 것들을 지금 그대로 써먹기는 중이에요. 두 번째 리미트 h가 영어로 갔죠? h 분의 2 마이너스 h부터 b 플러스 h까지. 여기에 t의 내제곱에 빼기 t제곱 플러스 1의 dt를 결정합니다. 그리고 현재 2t를 t의 내제곱 빼기 t제곱 플러스 1을 결정합니다. 괜찮아요? 얘의 부정적분이라고 생각을 하고 대문자를 
리미트 h가 0으로 갈 때, 여기 밑에 h, 얘가 a2에 2 플러스 h, 마이너스 f에 2 마이너스 h 형태가 돼. 내가 뭐라고 했어? 차이 나는 만큼이 필요하다고 했어. 얼마가 차이 나냐면, 2h. 여기다가 이 쓰고, 없던 거니까 이 쓰고. 그럼 얘가 2의 f 플라이입니다. 2의 f이다. 계산하시면 됩니다. 그 다음에 연습 문제 봐요. 연습 문제 7번. 아, 이 문제가 연습 같구나. 이건 어려울 수 밖에 없지. 잘 보세요. 7번. 배티 스페이스. 무슨 일이 7번인지. 자, 범위가요. 범위가 이렇게 돼 있어요. 이렇게 돼 있어. 근데 fx가 이거야. 인테그랄 마이너스 1부터 x까지. 근데, 요거야. 선생님, 그냥, 그냥, 미분해서, 그냥 대포 그리면 안 될까요? 라는 생각이 들긴 하겠지만, 절대 그냥 푸시면 안 됩니다. 이유는 뭐냐면, 봐봐요. 내가 여기다가, y는 1-t의 절대값. 또는 마이너스 t의 절대값 플러스 1이라는 걸 그릴 거예요. 그럼 얘가 그래프가 이렇게 되거든? 잘 봐. 이렇게 갔다가 이렇게 오면 되죠. 얘가 마이너스 1 플러스 1. 맞아요? 근데 얘가 t야. 얘가 y고. 그러면 x가 여기서부터 여기까지 왔다 갔다 한다는 얘기거든? 여기가 만약에 2잖아? 2죠? 그럼 만약에 이 사이에 x가 있으면 어? 얘가 달라지는 거죠. 무슨 얘기냐? 맨 처음에 x가 여기 있었어. 그럼 여기서 이렇게 잘라서 여기까지. 근데 x가 여기 있었어. 그럼 여기서 여기까지. x가 여기 있었어. 그러면 여기서부터 여기까지 하고 여기서부터 여기까지. 이렇게 가야 되거든요. 이해요? 그래서 이걸 나누셔야 돼. 1번. x가 여기까지 갈까? 여기까지? 이렇게. 아니, 이거다 두고를 아예 넣어버려도 돼. 전혀 상관없어요. 그럼, 얘는, 이때 fx는, 인테그랄 마이너스 1부터 x까지. 여기에 그냥, 뭐, 네. 1 플러스, 음수 쪽이니까, t가 0보다 작으니까, x가 0보다 작으니까, 이 범위에서만 하는 거기 때문에, 1 플러스 t dt를 하면 된다는 거죠. 괜찮을까요? 그래서 얘를 계산하면 잘 봐요. 이게 중요한 게 서술형에서 많이 나오는 형태인데 이게 이제 기본적인 거고 이걸 좀 바꾸면 다른 형태의 문제들을 얼마든지 만들 수가 있습니다. 해야 돼요. 해야 됩니다. 미분해서 그리는 거안 되고 해야 돼요. 미분 그냥 그냥 하면 2분의 1의 t의 제곱에 t에다가 마이너스 부터 x가 범위를 다 넓고 있는 그냥 할게요. 네, 2분의 1에 x 제곱 플러스 x 하고 마이너스 1 넣으면 플러스 2분의 1이 이렇게 나온 거죠. 괜찮나요? 어. 어, 맞죠? 그래서 얘가 이렇게 나와요. 2분의 1에 x 플러스 1의 제곱 이렇게 나와요. 그 다음에 두 번째. 그거 여기에 x가 0보다 커. 그 다음에 1까지 가자. 요 사이에 있는 거 그럼 fx는 그냥 하면 안 되고요. 이렇게 하셔야 돼요. 마이너스 0까지는 1 플러스 t의 dt를 하시고. 그 다음에 0부터 x까지는 요거니까 마이너스 x. 어? 그냥 한 번에 하면 되겠다. 이까지 나눌 필요 없어. 여기도 상관없으니까 네, 여기까지 합시다. 여기까지는 
0부터 x까지 뭐야? 네. 마이너스 1 마이너스 t의 t로 계산하세요. 이쪽으로 가도 상관이 없죠. 어차피 이렇게 잘라놓은 거니까. 적분이라서. 그럼 얘는 네. 앞에 얘는 어, 계산하시면 2분의 1이 될 거고. 
이거 어떻게 해야 돼요? 맞춰주면 됩니다. 이렇게. 이렇게. 네? 2가 들어가면 얘는 2가 되고. 정기는 이렇게 되죠. 그러니까 얘가 1이 되는 거 그러면 4. 16번 자, 연속함수 fx에서 a가 0이 아닌 실수일 때 a는 0이 아닌 실수 자, 뭐라고 되어있냐면 limit 연속이라고 했어요 아, x제곱에 마이너스 a제곱 분의 1이 되고요 윤택은 a부터 x까지의 ft 이거의 값을 구하여야 한다는 얘기죠. 네. A가, F가, F가, 이렇게 된단 말이에요. 그럼 얘는, 이렇게 되죠. 유비치, X가 A로 가야 돼. 여기는 X-A를 쓰시고, 여기다가는 대문자, XX-A의 대문자, FA를 쓰시고, 부정적 분이니까, 밑에, 여기는 2a분의 1이 되고 얘는 얘가 되는 거 이게 된다? 아니 
이렇게 된다고 했어요. 그런데 얘는 지우세요. 어차피 기형수는 사라질 거니까. 이해했어요? 응. 그런 다음에 계산합시다. 얘가 살아있죠? 그래서 3분의 ma 플러스 n에 두 배로 가르쳐 주세요. 배로. 하고 x 세제고 그 다음에 b n에 x 하고 0부터 2까지 근데 뭐두 배는 필요 없죠? 일단 2를 쓰고 2 넣으면 3분의 8에 m a 플러스 n에 플러스 2 b n이 0이어야 된다는 얘기 다시 정리할까요? 이렇게 되거든요 여기가 3분의 8 m a 플러스 어, 3분의 8 n a 플러스 2 b n 이 0이에요 그럼 내가 또 뭐라고 했지? 얘하고 얘의 관계 없이 해야 돼. n에 뭐가 들어가는지, n이 뭐가 들어가는지 상관없이 얘가 0이 되는 거지. 다시 문제를 읽어볼까요? 어, 뭐라고 써있는지? 이미의 1차 이하의 다음식 주객 세에 대해서 얘가 항상 성립한다는 얘기예요. 그러면 m에 뭐가 있든 n이 뭐가 있든 항상 거기에 성립해야 돼요. 그럼 얘는 m과 n에 대한 반등식이 이렇게 묶으세요. 3분의 8 AN 여기도 N을 묶어요. EN 3분의 4 빼기 2 아, 따라서 M과 N은 상관없이 항상 얘가 성립하려면 네, A가 여기가 되는데 B는 마이너스 3분의 4 거기 가장 중요한 단어는 이미 1차 이하의 단식 주익세에 대해서 얘가 항상 성립한다 라는 게 포인트예요 이해가 되셨나요? 누군 알고 있고 누군 <웃음> 별로 없고 네, 이렇게 해서 수투가 적분의 활용까지 하지는 못했지만 그래도 끝이 났습니다 어... 일단 자의의 진도를 좀 받아볼까요? 받아보고 좀 이따가 진도를 좀 받을게 음.. 질문 자기 질문을 올리려고 했는데 63번 A부터 할까요? 그럼? A A의 63번 또? 72번 72번? 응. 
선생님이 뭐다 사인장 같지는 않거든요. 근데 제가 얘기했죠. 2번 등급이 2학번 클래스에서 낮은 클래스가 아니라 그렇기 때문에 분심이지. 문제의 난이도가 자이 정도는 풀어야 돼요. 그리고 이제 다음 진도를 모르 나갈지가 걱정인데 근데 고쟁이 거의 안 풀었지? 풀다가 고쟁이 일단 나갈 거예요. 마플 교과서를 복습하고 고쟁이가 써고 나갈 거예요. 그렇게 알고 있네요. 그렇게 해서 일단 한번 돌고 그 다음에 또 다른 한번 풉시다. 자, A63 볼게요. 16페이지입니다. 어, 없는 사람 없죠? 다 있죠? A63. 뭐, 안 풀어볼까? 나중에 풀 사람들 일단 그냥 보기만 하세요. 자, 이렇게 되겠습니다. 트 2분의 3에다가 곱하기 4제곱분의 A가 얘가 자연수가 됩니다. 되도록 하는 자연수 A의 최소값을 구하시오 라는 거죠. 어? 아 이게 선생님이 준게 2011년 단위 아니 19년 단위 조금 달라 어, 번호가 이렇게 밀릴 거야 똑같은 문제가 있긴 할 건데 번호가 달라 있긴 있을 거야 그 선생님이 그게 없어 아직 요거에 그런 단위 없어 그게 나온 지 얼마 안 됐을 걸? 
일단 얘기가 양수예요. 근데 자연수라는 얘기는 없어. 양수인데 정수라거나 자연수라는 얘기는 없어. 근데 접근을 하나 딱할수 있는 건 요거 냅니다. 요거, 요거. 여기서 뭔가 여기로 하나의 수정도 없으면 좋겠어. 그러면 3의 마이너스 비제곱은 얘도 이게 마이너스 A 제곱일 거야. 이렇게. 이건 쓸수 있지. 2의, 뭐야? 2의 A 제곱이다. 곱하기 2의 마이너스 A 제곱. 이렇게. 된다. 맞아요? 그런 난 다음에 뭐 해? 계산하면 이게 2의 A 제곱이. 이것만 구하면 돼. 이것만 구하면 돼. 근데 이게 뭔지 모르겠어. 할까? 라고 봤더니 보세요. 여기를 전개할게요. 이렇게 되거든요. a, b, a 마이너스 2에 a 플러스 b를 하고 더하기 잘 됐더니 4가 나왔어. 얘가 지워지면서 a, b가 2에 a 플러스 b가 되는 거야. 복잡하게 돌아갈 것이냐, 그냥 풀 것이냐. 누구를 사용하지 않고? 아, 뭐였지? 되게 간단하게 푸는 게 하나 있었는데. 돌아가고 싶지 않네. 뺑뺑 돌고 싶지 않네. 뭐 하나 딱, 딱 떨어지는 거였지? 아, 헷갈리네. 아, 뭐였더라. 
이렇게 써도 될까요? 로그 2의 A에다가 로그 2의 B가 두 개. 그 다음에 로그 2의 C가 그 위에 것 같은데. 어, 65원이면. 네요. 1보다 크고 싶어요? 작은 새, 작은 새 ABC에 대해서. 음... 작은 새, 작은 새 ABC에 대해서. 자, 로그 A의 B 분의 로그 C의 B가 분의 1이 돼요. 근데 이 얘기를요. 이렇게 바꿀 수 있잖아요. 로그 B의 A 분의 1 분의 로그 B의 C 분의 1이라고 바꿀 수 있잖아. 그러니까 미수랑 지수가 다른 각도는 역수가 되는 걸로. 그럼 얘를 다시 쓰면 로그 B의 C 분의 로그 B의 A가 되고 입변환을 쓰면. 로그 C의 A가 되는데 얘가 2분의 1이라는 얘기죠. 지금, 지금 무슨 얘기인지 모르는 사람이 몇명 있을 거야. 지금 저게 뭐 하는 짓인가? 로그를 까먹었다면? 그럴 수밖에 없죠. 그럼 A는 C의 2분의 1 제곱이고 다시 얘기하면 C는 A의 제곱이다. 라는 걸알수 있고요. 그 다음 얘기. 마찬가지. 로그 A의 C분의 로그 B의 C가 3분의 1이다. 어, 로그 C의 A분의 1분의 로그 C의 B분의 1을 로그 C의 B분의 로그 C의 A로 바꾸면 이게 로그 B의 A가 되고 3분의 1이 됩니다. 그럼 A가 B의 3분의 1 제곱이고 다시 얘기하면 B는 A의 3제곱인 것 같죠? 뭘 구하는 거야? 어 근데 이제 A 더하기 B 2B 더하기 3C가 얼마였는데 이걸 로 오픈하고 생각하면 안 되죠? 뭐라고 했냐면 자연스러워 했어 자연스러워 했어 그치요? 이렇게 낼수 있는 건 A가 3이 되면 안 되거든. 3이면 2 7이 되잖아. A는 2밖에 없어. A가 2, C가 4, B가 8이 되죠. 기본의 신. 자연수기 때문에 가능합니다. B 79. 세실수 A, B, C가 다음 조건을 만족시킨다. 이 이상의 세실수 A, B, C가 다음 조건을 만족시킨다. 각 뭐라고 그랬냐면 세제곱근 A는 뭐요? A, B의 네제곱근이다. 이걸 어떻게 써요? 
더하기 로그 B의 AC가 4래. 그럼 A에다가 B의 해제부분을 넣을까요? 음, 뭐가 달라? 뭐 그거나 그거나 하네요. 그래서 A에다가 그냥 B 세제부분을 넣을게요. 요거를 적용시키면, 안쪽에다가, 여기 로그 B의 세제곱의 BC 더하기, 로그 B의 B의 세제곱의 C가 됩니다. 그럼 저 앞에 거는 3분의 1 더하기 3분의 1의 로그 B의 C에다가, 여기는 3 더하기 로그 B의 C가 나오고 걔가 4. 잘 따라보십니까? 벌써 까먹었어? 3 넘어서 빼고 3분의 1 넘어서 빼고 얘랑 얘랑 더하면 3분의 4의 로그 B의 C 3, 3분의 2가 되죠 골라봅시다 그럼 로그 B의 C가 2분의 1이 됩니다 이 얘기는 C가 기분의 1제곱이라는 거니까 이가 C의 제곱인 거죠. 
종이 모르는 애 하나 있네요. 로그 하고 r 분의 0.88 곱하기 10의 여섯 개 이렇게 되죠. 더하기 10의 로그 7분의 5가 되는 거예요. 유익이죠. 근데 뭐가 딱 떨어지지 않는다는 얘기죠. 지금 느낌이. 이거 계산해야 된다는 얘기니까. 어... 준계하는 것도 없네요. 그쵸? 준계 맞는 것도 없습니다. 얘가 얼마야, 얘가 얼마야. 하나도 주는 게 없네요. 그냥 계산을 해야지 뭐 어떻게. 아, 이렇게. 얘를 넘길까요? 얘를 넘기면 상관없고. 편하신데요. 이렇게 해볼까요? 5에 로그 R 분의 5.88 곱하기 10의 6개 제가 넘어갔죠. 그러면 아, 마이너스 1인데 이걸 해보세요. 로그 쓰고요. 아, 10 로그 이 계산이 되나? 계산이 진짜 되니까 좋겠지 해보죠. 여기 10이니까 어 7분의 5에 10제곱을 하고 그 다음에 10분의 1을 한 거예요. 맞나요? 마이너스가 있죠. 그러면 5분의 7에 10제곱을 하고 그 다음에 10분의 1을 해야 겠죠 음. 5를 이쪽으로 나눌까요? 그럼 R분의 5.88 곱하기 10의 6제곱은 5로 나누면 5분의 7의 제곱을 하고 근데 아무것도 안 했다고? 뭐지? 아래 값을 계산하는데 아무것도 주지 않았다? 음, 그럴 리가 없네. 아, 이렇게 하면 되나? 잠시만요. 여기를 조금 더 다시 정리를 할게요. 그냥 이 상태로 합시다. 아니면, 그렇다 해도 어려운데 14 더하면 곱할 거 이렇게 하고 10으로 나누세요 마이너스 10분의 1을 하고 자 요거를 합친 다음에 10이니까 10으로 나왔으니까 2가 필요하죠 여기 분명히 아래 제곱일 거고 5.88의 제곱을 쓰고 10의 12제곱이라고 그다음 곱하기 
7분의 5를 네. 아, 그렇다고 해도 너무 많네. 너무 많네. 7분의 5를 했으면 6분의 5를 했으면 6분의 5를 아, 5분의 5를 했구나. 그러면 여기를 안 해도 되겠지? 나누고 그 다음에 여기 여섯 개 곱하고 여기가 그럼 이렇게 되죠. 
합을 제거합니다. 됐습니다. 됐죠? 근데 뭐 X가 뭐 얼마가 있거나 이러진 않는 거거든요. 그러니까 누구 X가 이렇게 되는 거죠. N 플러스 알파인데 얘가 정수 얘가 소수 부분인데 소수 부분이 요 안에 있대요. 그렇죠? 그러면 우리가 생각하기에 이제 로그 X 제곱이라는 건 2배의 로그 X가 되는 얘가 2N 플러스 2알파거든요. 근데 이제 소수가 되는지 안 되는지는 범위를 따져줘야 되는데 얘는 무조건 정수가 되거든요. 근데 알파가 2범이니까 가져오면 이 알파는 0보다는 크고 2분의 1보다 작으니까 얘가 소수가 맞죠. 그래서 얘는 이 알파예요. 되셨나요? 그 다음에 로그 얘는 이렇게 돼. 그러면 2분의 1 마이너스 여기 똑같은데이 안에 마이너스 플러스 2 알파 이렇게 됩니다. 마이너스 2 안에서 마이너스 2 알파 플러스 2 분의 1도 전부 문제가 되는 게 뭐야? 얘가 소수일까? 라는 거 그러니까 여기서 2 알파는 마이너스 2 알파가 마이너스 2 분의 1보다 크고 공부도 쌓죠 이 알파가 이거면 마이너스 마이너스 마시면 될 거야. 여기다가 이 분의 1 더하는 거지. 마이너스 이 알파. 용도가 크고 이렇게. 소수 맞네. 여기 소수. 얘는 정수. 그럼 얘는 뭐예요? 그렇죠. 여기가 마이너스 이 알파 플러스 이 분의 1. 이 더하면 네. 범위를 주고서 계산하는 거예요. 그 다음은 9 8 번. 자, 보시죠. 양수 X에 대해서 양수 X에 대해서 로그 X의 정수 부분을 FX라고 합니다. 그럴 때, 오, 이거 예전에 우리가 풀었던 겁니다. 요거를 만족할 때, 100 이하의 자연수 안에 대수가 얼마냐? 라고 묻습니다. 저게 아마 국가생이 있나 시너지 있나? 둘 중에 한 군데에 있었을 거예요. 해보죠. 네. 그게 무슨 얘기냐? 로그 X의 정수 파트를 우리가 FX라고 하자라고 했어요. X의 용도가 클 때. 근데 이제 이렇게 돼 있잖아요. 대기의 자연수니까 얘는 이렇게 돼 있어요. 처음에 N이 얘를 기준으로 한 거예요. 1보다 커다란 부분을 잡아놓고 1번. 1번. 네. 그러면 fn은 얼마예요? 0이죠? 맞아요? 한 자리 숫자잖아. 한 자리 숫자니까 fn이 0이죠. 돼요? 그러면 f의 n 플러스 10은 왜? 얘가 0이니까 0 더하기 1이 1이죠 이거는 이제 유치해서도 쓸수 있긴 해요 근데 얘가 얘가 1이라는 건 n 플러스 10이라는 애가 10보다 크거나 같고 99보다 작거나 같다는 거죠 자연스러우니까 두 자리 수여야지만 정수 자리가 이쪽에 하나 나오는 거죠 근데 이제 여기서 n을 구하면 
내가 넘기면 0보다 커가 나왔고 89가 작가 나왔으니까 이 조건에서 이걸 만족한 녀석은 이밖에 없죠. 아 따라서 이게 맞죠. 저거는 그냥 딱 봐도 제가 한 자리일 때보다 10도 하면 두 자리 되니까 되는 거란 말이에요. 저거는 유추할 수 있어요. 두 번째 얘기죠. 2번. 만약에 n이 99에 이렇게 이거면서 뭐할 거예요. 그러면 f가 n이 얼마냐면 얼마예요? 1. 두 자리 숫자니까. 정수 부분이. 따라서 f의 n 플러스 10이라는 녀석은 1 더하기 1에서 누가 되죠? 두 자리 숫자야 돼. 아니, 세 자리 숫자야 돼. 그래서 n 플러스 10은 어떻게 해요? 네, 100보다 크거나 같고 999보다 작거나 같아. 10을 빼면 얘는 네, 90보다는 크거나 같고 어, 989보다 작거나 같아. 여기서 겹치는 부분은 네. 90보다 커나 갔고 90보다 작거나 갔죠. 괜찮나요? 마지막 세 번째 n이 100일 때 100이 열어 있으니까 f의 n 이제 f의 n 플러스 10은 그럼 3이어야 되는데 그럼 n 플러스 10이 이렇게 되야 되거든요. 이렇게 네 자리에서. 근데 이건 없죠. 그래서 여기 아홉 개, 여기 열 개. 되셨죠? 이제 유명한 녀석이에요. 백번 볼까요? 
여기 없는 부분이 이렇게 하면 여기가 아니라 여기가 왔다 그러면 얘가 이거 갖다 쓰겠다 유조건을 만족하는 게 원래 집어넣는 거야 로그 n 1 플러스 할때 여기서 1 더하고 1 더하고 1 더하고 이렇게 됐더니 여기서 로그를 풀었을 때 n이 요 범위에 있다 그래서 밑에 써 있잖아 3.1은 루트 10보다 루트 3.2보다 작다라고 돼 있으니까 봐봐 10의 2분의 3 0 5분 10루트 10이거든 그럼 얘가 31보다는 크고 32보다 작다는 얘기지 그럼 뭐야? 얘는 32부터 99까지 이해가 좀 되셨나요? 제소로 가는 분은 다음 시간에 한번 하고 다시 질문 받을게요 근데 나중에 다시 나눠볼 테니까 풀어오란 얘기예요 마플 효과 해봅시다 다시 맨 처음 앞에 8페이지로 가요 필경한 것만 합니다 무슨 얘기냐 이 정도는 기억하지 않을까 자 선생님이 미리 얘기합니다 어 선생님은 분명히 처음에 시작할 때 그게 있어요 우리는 여기서 되게 빡시게 할 거다 이 빡시게 하는 걸 나중에 잊어놓고 그러죠 그러기 위해서 지금 다음 동안에 빡시게 하는 거다 라고 얘기했어요 그러니까 어 기억이 안 나는 부분이 분명히 있어요 그건 뭐 내가 뭐라고 할 수도 없는 거고 그리고 본인이 미흡하게 한 데가 분명히 있어요 뭐 그것도 뭐 본인이 또 알아야 되는 거긴 한데 그렇다고 그냥 넘어가는 얘기는 아니야 아, 그때 뭐 그때 도시행 넘어갈까 이런 얘기가 아니라 선생님이 넘어보고 이럴 겁니다 어 생각보다 시험 기간이 이제 6주 남았어요 시험 주 빼고 6주 그 오늘이 3일이란 말이야 근데 2 0일때 시험 보는 거야 4월 20, 20, 20, 20일, 20일 이때부터 시험 보는 거야 대, 다 똑같아 대부분 다 비슷해 특이하지 않은 이상 다 그래 그러면 한 달하고 보름 남은 거예요 그죠? 6주 남았어요 근데 지금부터 천천히 다시 처음부터 아 집에서 다시 하자 누구 다시 하자 난 이렇게 못할 거예요 그렇다고 내가 안 하는 건 아닌데 다시 할 건데 필요한 것만 적어요 그래서 부탁인 데 뭐냐면 선생님이 지금부터 다시 풀라고 할 거잖아 그럼 얘는 너무 쉬운 건 그냥 패스하셔도 돼 내가 틀린 거 그다음 내가 모르겠는 유형 내가 안 푸는 유형만 풀어요 그것만 이제 그래서 어디다가 책에다 풀어야 돼 그럼 책에다 안 풀어도 돼 책에다 풀어야 돼 야, 책이 너무 좀 쓰긴 그래 듣고 공지가 풀면 되지 근데 니네는 아마 할수 있을 거야 내가 보니까 하더라고 <웃음> 어떻게든 책에다 풀더라고 그래서 책에다 푸세요 그리고 고쟁이가 나갈 거예요 근데 이걸 자 지수 로그 지수 로그 함수 지수 로그 함수 음식 상악 함수 상악 함수 그래프 상악 함수 활용까지 할 거거든요 그 여섯 개 있고 이런 거세요 단원별로 했을 때 차트만 따지면 이걸 무조건 2주 안에 끝낼 겁니다 이건 다음 주에 그럼 요번 주에 통일 월할때 지수로 가서 끝나야 돼요 전체 다 아니 진짜 안 그러면 이런 시험 못봐 장담하고 왜? 나무, 선생님 나무 상주 뭐할 거예요? 하드, 하드 트랙이 돼 문제 미치듯이 풀고 어려운 다시 리마인드 하고 기초시험 보고 대신 숙제는 내가 세개안 주잖아 나 이거랑 고생이만 준 거야 이번 주랑 다음 주에 그 다음 주부터는 그냥 팀스가 같은 게 나갈 거야 문제집이 조금씩 나간다던가 아니면 기출을 모르겠어 보고 오다 보면 더 이익거리가 날 거야 왜? 열심히 기억하면 왜? 시험 가서 시간 안에 다 풀고 오래 절대 시험 안에 다 풀고 와 시험 가서 왜? 어려워 뭐 시간이 너무 오래 걸리는 문제들만 많을 거야 시험에 그것 때문에 연습을 하고 가야 돼 그걸 2, 3주가 된 겁니다 매주 일요일은 아마 4월 가서는 확통기회를 할 수도 있는데 그 전까지나 일요일은 계속 시험 볼 거야 계속 시험 볼 거야 안 되면 하루 두개볼 거야 시험을 방법이 없어요 뭔 얘기인지 아시겠죠? 그래서 이번 주랑 다음 주는 계속 진도 나갈 거고요 근데 이게 어, 선생님이 해오라는 건 어떤 거냐면 다시 확인하고 모르는 유형을 체크해 보세요 뭔 얘기인지 아시겠죠? 이거 풀면 모르는 유형 나와 자이는 자이는 지수로 거기까지 준거 말고 그 다음에 또 나갈 거야 이거 나가면 이거 끝난다 
그러니까 무슨 얘기냐면 우리가 이걸 하고 이걸 하고 그 얘기까지 끝나잖아. 그럼 그 다음 주에 자기가 기쁨이 나올 거야. 사각형 풀 끝나고 된 다음 사각형 풀 나가는 거니까. 지금 풀수 있으면 좋은 거야. 고쟁이를 음, 이번, 이번 주나 다음 주는 두 개를 다 해서 끝내고 이번 주에 다음 이번 주는 다음 주 끝내고 그리고 다음 주에 자유를 하자 자유를 그 다음 주는 거야 자유 나가면 또 다른 생각이 나와 아니 그러니까 할건 많아 난할건 이만큼 있어 근데 내가 소화를 못 하니까 그걸 못해 못하게 나가겠다는 얘기지 내 얘기는 무슨 얘기냐면 얘네들 이걸 많이 주면 줄여야 될 거야 챕터를 다못 못 끊는다고 전체 챕터를 그러니까 일단 교과서로 복수하고 그 다음에 고쟁이로 끝내고 그 다음에 아마 그 다음 주에 시너지도 원래 주려고 했는데 시너지는 양이 너무 많아서 시너지도 본인이 갖고 있는 것 중에 본인 다시 쓰고 싶으면 나한테 얘기를 해줄게 틀림없이 지금 하면 돼요 근데 어차피 유형집은 분명히 중복이 돼요 또 나와요 삼각형식까지는 하는 거예요? 삼각형식 그래프 네. 또는 하면 안돼 중간학생 시험 범위는 삼각형식 그래프 앞뒤 그래프까지 무조건 들어가. 그 다음에 활용이 들어갈 거냐, 안 들어갈 거냐. 이 차이. 그래서 그래프랑 그 다음에 활용까지 해야 돼. 그러니까 법칙은 안 들어갈 수 있어. 사인은 조금 때 법칙은 안 들어갈 수 있는데, 그 앞에 그 그래프가 딱 방금 싶은 거 있잖아. 거기까지 해야 돼. 거기가 그래프야. 그러니까 내가 완성할 거야. 지수 로그, 지수 로그 함수, 상각 함수, 상각 함수 그래프, 그 다음에 활용. 더 해서 깨란 말이야. 이거 빨리 끝내야 돼. 이해 되셨죠? 그래프 안 하고 있는 아, 지수로 가고 있는 거 있어. 있어. 그래프 한, 한꺼번에. 이게 보면은. 중간 호세션 거리. 네? 아, 수원이구나. 수원 반대 해야지. 이야기 수투. 설마 요리 1년 동안 나갈 거라고 생각했어? 말도 안 되는 줄 알았어. 그래서 이야기 빡세요. 아, 전쟁이 잖아요 그리고, 그리고, 그, 학교별로 시험 범위가 살짝 달라요. 어디 있는지 알겠죠? 자, 보시죠. 처음에 거듭제곱근은 안할 겁니다. 다 알고, 지소로가 항상 다알 거니까 거듭제곱근도 알 거고요. 그 다음에 국회의지 볼까요? 이건 하는 겁니다. 정말 또 얘기할게. 선생님이 원하는 건 뭐다? 나는 핵심적인 것만 하고 넘어갈 뭐 거다. 기억이 안 나는 것들 위주로. 대신 문제를 풀어서 안 되는 유형은 바로 그때그때마다 얘기를 달라. 질문 하다 보면 내가 알겠지. 아, 얘네가 이게 안 되는구나. 그럼 그 다음에 프린트 나갈 때 그거 위주로 나갈 거예요. 그렇게 생각하면 돼. 그 나중에 선생님이 프린트를 많이 주더라도 자기가 생각했을 때 시간이 없으면 딱 보면은 유형이 나와. 아, 나 유형 알아. 넘어가. 알아. 그런 아는 유형은 어려운 거. 모르는 유형은 바쁘고. 그렇게 해서 뭐라고 안할 거예요. 자기가 선택하는 거예요. 공부는 그렇게 하는 거야. 자, 보시죠. 어둡제 부분이에요. 오늘 지수랑 로그의 어느 정도까지 해놔야 다음 시간에 상용 로그랑 지수 로그 한다고 합니다. 안 그러면 못 나가. 일단은 숙제는 타이트하게 나갈 거야. 그냥 싹다 나갈 거야. 오늘 지수 로그랑 싹, 싹 상용 로그에 싹다 나갈 거야. 오늘 나가면 좋게 있어. 따로 봐. 근데 진짜 시간이 없어. 이거를 다 끝내고서 그래, 찬찬히 처음부터 끝까지 싹다 다시 하자라고 해서 생각하고 문제를 풀면 시험 전체 끝낼 거야. <웃음> 그럼 연습은 한 번도 못하고 시험 봐야 돼. 내가 왜 연방 때 미친 듯이 여기를, 어? 아, 연방, 연방 때 미친 듯이 여기를 했는지 나중에 아마 이해를 할 거야. 보시죠? 거듭제곱이에요. 거듭제곱은 뭐라고 해요? 이거죠. 어떤 수를 n제곱 하자 a가 나오는 거야. 이건 뭐 어렵지 않지. 그래서 우리가 이게 n제곱분의 a라는 성질들을 계속 계산하고 있을 거예요. 이 계산이 힘들거나 까다롭거나 하진 않을 겁니다. 아마 풀면 풀릴 테니까. 안 되면 지수로 바꿔서 푸시면 돼요. 그건 연습하면 됩니다. 근데 이건 알아야 된다. 선생님. 얘가 실근의 개수가 몇 개야? 이건 확실하게 보고 하겠네. 이거의 실근의 개수가 몇 개냐? 외우고 있습니까? 외우고 있습니까? 그죠? 네. 맨 처음에 1번. 그냥 N이 짝수인데. 그러면 세 개로 나뉘죠? A가 양수면 두 개. A가 0이면 하나. A가 음수면 없다. 기억하고 있죠? 아니, 숫자를 넣으시면 돼요. 이렇게. X에 네 제곱을 했는데 얘가 16이야. 그럼 X가 뿔바 A 또는 뿔바 2 i 가 나오는데 이것만 생각하시면 돼요. 그리고 x 에 100제곱을 
동그라미한 얘가 0이에요. 그럼 x 0밖에 없잖아. 그 다음에 x의 제곱을 했는데 마이너스 1이 없어요. 그죠? 네. 두 번째, n이 홀수예요. 그럼 무조건 뭐예요? a가 0보다 크든, a가 0이든, a가 0보다 작든 전부 다한 개다. 라고 얘기했죠. 이건 절대 까먹으면 안 되는 얘기 중에 하나죠. 왜냐하면 아예 이 문제를 담는 유형이 따로 있을 정도니까. 그래서 얘를 최근에 우리가 미군에서 방부정식을 할 때, 방정식을 활용할 때 뭐랬어요? fx는 k, fx는 gx. 이렇게 되는 건 뭐였지? 이거에 그래프를 그려서 y는 x의 n제곱의 그래프를 그리고 y는 a과 두 점의 개수가 뭐다? 이 방정식의 실근의 개수다라는 걸 했어요. 기억이 나요? 저때도 써먹었고 미분에서도 써먹었어요. 그러면 n이 짝수인 경우 y는 x의 n제곱의 상태의 그래프는 무조건 이렇게 그려지죠. 맞아요? 그래서 a가 0보다 크면 두 점에서 만나고 a가 0이면 한 점에서 만나고 a가 0이면 자꾸 안 만나요. 이 얘기죠. 그리고 만약에 y가 x의 n제곱에서 n이 홀수다 라고 한다면 1차 빼놓고는 대부분 다 그래프가 이렇게 그려질 거라는 얘기죠. 그래서 얘가 0보다 크도 하나, 0이어도 하나, 0보다 작아도 하나 이렇게 묻는다. 이 정도는 기본적으로 알고 계셔야 됩니다. 근데 이제 여기서 어떤 문제로 한다고요? 이렇게 한다고요. 실근의 개수를 이렇게 0콤마 A라 하자. 이렇게 문제로 바뀐다고요. 이것도 없지. 있었는데. 네. 13페이지 보세요. 전용 문제 2번. 네, 1번. 여기는 A콤마 A로 되어 있는데 선생님은 A콤마 A로 잡았어요. 그죠? 이런 형태의 문제들. 전용 문제 2번, 1, 2번 같은 경우. 이런 거 푸실 수 있어야 돼요. 아시겠죠? 안 풀게요. 풀어보면 알겠지? 13페이지 변형 문제 2번이라고 했어요. 네, 그런 거 풀어보시면 돼요. 그 다음에는 다 계산이에요. 그 다음에 지수의 확장으로 가요. 풀다가 막히는 유형이나 확인하고 싶은 유형은 선생님 저 유형 해주세요 라고 얘기 해달라고 했습니다. 자, 지수는 처음에 우리가 a의 n제곱을 하면 얘가 자연수였어요. 몇번 곱하는 거야? 라는 거였으니까. 근데 그래서 이제 지수업체를 써서 계산을 했단 말이에요. 근데 여기엔 조건이 없었죠? 그냥 a가 실수. 그냥 그때는 쓰였어요. 이게 중학교 때 배운 거니까. 근데 1단계, 자, 지수가 정수로 확장을 합니다. 그러면 제일 처음 나오는 게 이거예요. 정. 뭐예요? a 언제고분이 한 번도 안 곱한 거야. 라는 건 그냥 1을 곱한 거랑 똑같다. 자, 그리고 m이 자연수일 때. a의 마이너스 n제곱이라는 건 a의 n제곱 분의 1이다 라는 게 정의죠. 이걸 까먹으시면 안 돼요. 그래서 이제 만약에 a의 마이너스 2제곱이라고 하면 a제곱 분의 1 형태를 빼게 된다는 거죠. 그러면서 가장 많이 쓰이는 게 뭐냐? 뭐라고 했죠? 선생님이 항상 중요한 게 뭐라고 했지? 기억해놔요. 내가 여기서 중요한 게 뭐라고 했을까? 조건이에요. 뭐야? 원래 옛날에 저기 때 배웠을 때 지수가 자연수일 때는 a가 그냥 실수면 되더라고. 근데 여기 뭐야? a가 0이 되면 안 돼. 왜? 분모에 들어갔으니까. 분모가 0이 되면 안 돼. 음수도 상관없었어요, 여기는. 근데 여기는 a가 0이 되면 안 된다고 했거든요. 그래서 이제 지수 법칙을 보면. 예. 조건이 이거였죠. A, B, 0이 아니다. 
그다음에 m과 n은 자리수다. 비슷하게 하죠. 그래서 1번 a의 m 제곱 곱하기 a의 n 제곱은 a의 m 플러스 n이다. 2번 a의 n 제곱의 전체 n 제곱은 a의 m n이다. 3번 a b의 전체 n 제곱은 a의 n 제곱의 b의 n 제곱. 저기 0만 아니면 되는 거예요. 4번. 얘가 제일 중요했죠. 여기까지는 여기서 가져온 거랑 똑같았어요. 지수 법칙에서. 원래 자연수일 때 지수 법칙이에요. 근데 얘는 여기가 문제였죠. a의 n제곱. 나누기 a의 n제곱은 이제는 그냥 빼도 상관이 없다. 그런 거죠. 근데 이제 솔직히 얘기하면 우리 이거 그냥 계속 쓰고 있거든요. 지금. 지수 법칙은. 아예 그냥 조건 없이. 꺼리낌 없이. 근데 상황을 잘 보고 써야 된다는 얘기죠. 자, 이번에는 지수가 두 번째 지수가 유리수가 됩니다. 그럼 정의가 뭐였냐면 정의가 a의 n분의 1 제곱은 n 제곱분의 n이다. 그런 거야. 그래서 a의 n분의 n 제곱이 n 제곱분의 a의 n 제곱이다. 이게 정의예요. 여기에 필요한 조건이 뭐였나요? 여기가 보다 크다. 미수는 보다 커야 된다. 그래서 그때 우리가 뭘 했냐면 이런 걸 했어요. 
레즈고프는 루트 A 레즈고프도 이어요 하지만 루트 A의 전체 제곱은 그냥 이잖아요 A가 어느 수든 상관없이 이럴래? <웃음> 이러니까 내가 뭐라고 하는 거야 왜 그러죠? 공부 다 시켜놓으면요 이런 데서 안 들려요 이런 데서 들려요 이런 데서 한장 하는 거야 그러니 어려운 거잘 하셔놓으면 쉬운 데서 쓰여와요 그럼 내가 하나 얘기하자 선생님 제가 미쳤나 봐요 시작한다니까 진짜 전화하면 어떻게 했어? 그럼 제가 미쳤나 봐요 약간 그래요 뭘 그렇게 매번 타는 게 미치는지 시험 문제 자 그래서 여기 15페이지와 16페이지에 있는 얘기를 선생님이 지금 정리를 한 겁니다. 그래서 거기서 보면 주의 페이지, 16페이지 보면 2번에 1번에도 주의가 있고 2번에도 주의가 있습니다. 거기에 있는 얘기가 선생님이 얘기한 그런 얘기인 겁니다. 그래서 지수 계산을 할수 있는 것들을 잘 하시고요. 이거는 내가 보기엔 잘 되어 있을 것 같거든요. 지수 계산 모르지 시켜봐야 돼. 그래서 어, 계속 비교하는 것도 뭐 여기서는 그렇게 어렵지 않아요. 근데 곱셈 측 곱셈 분수 더 정하는 것도 생각보다 어렵지 않아요. 다할수 있을 거라 생각합니다. 문제는 선생님이 가장 걱정하는 건 어디냐면 활용이에요. 활용. 로고 갑니다. 네, 틀렸던 거다 풀어보세요. 틀렸던 거 위주로 싹싹 다 풀어보고 시간이 없으면 내가 뭐라고 했지? 너무 어려운 건 나중에 풀고 쓸수 있는 것부터 먼저 유형을 싹다 붙여요. 그렇다고 아 선생님이 유형을 풀렸지? 라고 하고 풀면 안 돼요. 시간이 없으면 이라고 했습니다. 분명히. 미안하지만 작년에도 겪어봐서 알겠, 알겠지만 알려나? 어, 시험 때 가서 수학을 못해요. 시험 주가 그 전주에는 수학을 할수 있는 시간이 찾던 없어요. 근데 뭐할 건데? 문제는 불거예요 아니 못하잖아요. 안 된다니까? 그때 수학 한다고 들지 않아요. 그래서 보통 시험 전전지에 수학은 끝내셔야 됩니다. 자기가 싹 다, 다 해놓고. 자기가 안 되는 유형만 정리되어 있어야 됩니다. 그래서 계속 기출 보면서, 오답을 하면서, 시간 안에 푸는 연습을 해야 됩니다. 안 그러고 시험 못 봐요. 그게 아니죠. 많이 풀어보면 뭐해? 시험 봤을 때못 풀어본다고. 그리고 시험 끝나고 다시 보면 내가 다 아는 줄 알아요. 그게 제일 시험을 잘못 보는 유형 중에 하나죠. 그래서 내가 환장을 하는 거야. 그러니까 그 전에 끝내놓고 다지기를 해야 됩니다. 다지. 다지기 안 하면 방해. 그래서 왜 희한하게 시험 잘 보는 애들이 잘 보잖아. 이거 뭐야? 걔는 되게 되어 있어. 세팅이야. 보기도 잘 넘은 애가 잘 붙잖아요. 뭐 아무튼 그런 거야. 로고 보시죠. 로고는 정의는 안 해도 되지. 이거예요. 디테일한 얘기는 안 하겠습니다. 제가 아니래. 그래서 여기서 같은 얘기로 뭐예요? 아, X가 로그 A의 N이야. X. 원래는 밑을 A로 하는 로그 N이라고 있는데 그냥 로그 a n 이라고 있습니다. 근데 저기 앞에 지수에서 방금 우리가 설명했듯이 여기 X 자리에 이제 뭐가 들어갈 거냐면 실수가 들어갈 거예요. 확장이 실수 됐어요. 그럼 X가 A가 0보다 크게 되죠. 그리고 A는 1이 아니에요. A가 1이면 X가 무용 지목이 되기 때문에 저걸 뺍니다. 그래서 이 밑에 권이 여기에 따라 들어오고요. 얘가 이렇게 되면 그냥 n도 0보다 커지죠. 그래서 이게 진수 조건으로 따라 들어오게 됩니다. 그래서 이두 개를 한꺼번에 가져왔다. 라고 생각하시면 됩니다. 이해가 되실까요? 그래서, 어, 처음에는 이 로그의 밑에 권과 진수 조건이 그냥 뭐 얼마나 중요할까? 라는 생각이 들지만, 그러시면 돼요. 그래서 이제 저 문제를 풀때 부등식 때문에 못 푸는 사람이 많아요. 뭐가 문제? 어, 부등식. 이래서 공부를 안 해서 부등식 못 푸는 거야. 뭐 어쩔 수 없잖아. 다시 공부하셔야죠. 자, 그래서 37페이지로 가면, 로그 상태는 이제 어느 정도 외우지 않았나요? 외우고 있어야 됩니다. 아까 내가 살짝 그 우리가 로그 질문할 때풀때 때 보니까 문명은 따라오는 게좀 버거운 사람도 있었어요. 내년밖에 안 하죠, 있는데. 그렇다는 건 절대 공부를 안 했다는 얘기죠. 정신 차리고, 지금부터, 내가 그때 얘기했잖아. 이거 지금 안 해놓으면 나중에 수업 갈때못 따라가. 라고 한게 여기에요. 지수랑 공부. 
왜냐하면 계산이 느리면 그만큼 선생님이 풀 때의 그 풀의 속도를 못 따라가는 거예요. 그러면 안 돼. 그렇다고 내가 미친 짓도 빨리 푸는 것도 아닌데. 음, 걱정입니다. 자, 그래서 A가 0보다 크고 A가 1이 아닐 때 성질을 보면 로그 A의 1은 0입니다. 무슨 얘기라고요? 네, A의 0제곱이 1이죠. 그 다음에 로그 A의 A는 1이죠. A의 1제곱이 1이죠. 그리고 로그 a x y는 로그 a x 더하기 로그 a y 더하기 는 거죠. 어 옛날 같으면 내가 이 증명을 외우라고 했을 거예요. 왜냐하면 제가 가끔 증명이 나오거든요. 근데 글쎄요 요새는 잘못 봤어요. 빈칸 넣기가 나올 수는 있지만. 어, 이렇게 내게 많은 데서 설마 저 증명을 낼까요? 네. 시험 범위가 생각보다 넓어요. 그래서 낼게 겁내 많아요. <웃음> 터지는 유형 중에 하나가 이게 수완이 유형이 더럽게 많아요. 그래서, 아, 힘들 거예요. 솔직히. 아, 이 유형을 더못 보고 들어갈 수도 있어요. 시험 볼 때. 전체적인 유형 다 보여야 됩니다. 한 번만 하면 우리가 A의 M제곱을 X라고 하고요. 여기가 로그 a의 x가 m이죠. 그리고 a의 n제곱을 y라고 하면 로그 a의 y가 n인 상황입니다. 그래서 xy를 곱해요. 그럼 로 a의 n제곱 곱하기 a의 n제곱이 되면서 a의 n 플러스 n제곱이 되죠. 이걸 로그 xy, a의 xy를 지구하면 로그 a의 n 플러스 n제곱이 되죠. 이거 뭔 뜻이라고 했죠? a의 몇 제곱을 해야 하는데? 이런 뜻이라고 했어요. 그러니까 로그를 그냥 외우면 안 돼요. 지수 계산의 의견사이다라는 거, 라는 걸 확실하게 기억을 하고 지수랑 섞어서 같이 해야지. 로그는 로그. 이런 이렇게 하는 거. 지수는 저렇게 하는 거. 안 돼요. 그러면. 아예 계산하는데 버거워요. 이해를 하고 하라는 얘기예요. 그만큼 문제를 많이 풀었어야 되는 파트입니다. 그래서 여기가 n 플러스 n이죠. a의 n 플러스 n 제곱을 해야 얘가 된다는 얘기. m이 뭐라고? 네, 로그 m이 x고 로그 a의 y야. 이렇게 된다. 그래서 곱하는 건 로그끼리 더하는 겁니다. 그래서 내가 이 얘기를 했어요. f에다가 xy를 했을 때 fx 더하기 fy가 되는 형식의 요 f는 보통 우리가 아는 것 중에는 로그다. 나중에 써먹을 때가 있을 겁니다. 자, 그리고 이제 나누면, 누구 A의 Y의 분의 X. 그럼 여기도 지수법칙이 들어갔죠? 지수법칙이 하나 들어갔죠, 여기. 그죠? 이렇게. 지수법칙이 따로 들어갔다. 뭐 기억하시는 거. 얘는, 네, 누구 A의 X 빼기, 누구 A의 Y. 빼져라. 이것도 우리가 사용하시면 돼요. 가져와서. y분의 x를 하면 a의 n제곱 나누기 a의 n제곱이니까 a의 n-n제곱이다. 지수법칙이 꼭 들어갔죠. 여기 이렇게. 그러면 여기서 로그의 y분의 a가 뭐니? 로그의 a의 a의 n-n이면 a의 몇제곱을 해야 얘가 되냐고 물었어. 이제 많이 쓰는 공식 중에 로그 a의 x의 k제곱 이렇게 합시죠. 이게 뭐라고요? k를 앞서 던진다. k의 로그의 a의 x 이렇게 된다는 거죠. 저기서 x라는 애가 a의 m제곱이고 x의 k제곱은 a의 m의 k제곱이면 여기도 또 진법이 들어가죠. m k 그럼 로그에다가 a의 x의 k제곱을 하면 로그의 a의 a의 m k제곱 질문이 뭐라고요? a의 몇 제곱을 해 얘가 되냐고 물었으니까 m k k를 앞에 쓰고 m이 뭐예요? 로그 a의 x죠? 그러니까 앞에 로그 a의 x가 붙고 k가 앞으로 던져진다 이런 얘기예요 이게 이제 기본 공식 그리고 넘어가면
이전하는 얘기가 이게 솔직히 얘기하면 지금 그냥 계산하는데 더하기 빼기 뭐 나누기 하는 것처럼 바로바로 돼야 됩니다 진짜요 안 그러면 두둑다당하게 생각보다 더 보일 겁니다 이게 이해가 안 되면 상응로그는 더 이해가 안 돼요 상응로그에서 생각보다 많이 쓰이는 연속이기 때문에 그래서 짚고만 넘어가 볼까요? 몇 가지를 그러니까 이걸 가지고 문제를 얼마만지 풀었냐에 따라서 그 다음 진도를 나갈 때 도움이 되냐 안 되냐의 차이를 결정한다는 얘기죠 이건 이겁니다 로그 A의 B가 있는데 새로운 밑을 가져와서 로그 C의 A 분의 로그 C의 B를 형태로 만든다 대신 C는 0보다 커야 되고 1이 아니어야 됩니다 그쵸? 그래서 로그 A의 B는 B자에다, C에다가 C자에다 B를 넣으면 로그 B의 A 분의 1이 되죠 역수가 됩니다. 그래서 로그 A의 B에다가 로그 B의 A를 곱하면 1이 되죠. 세 개의 좋은 베이스로 여러 가지 형식의 문제를 풀수 있는데 그 중에 내용이 있죠. 로그 A의 B 곱하기 로그 B의 C 곱하기 로그 C의 B 선생님 어떻게 알죠? 원래 그러면 안 되는데 이렇게 이렇게 하라고 했어요. 그래서 얘가 로그 A의 B 한 번만 해주면 밑에 전부 A로 통일해 자, 로그 A의 B 로그 A의 B 로그 A의 C 로그 A의 C 로그 A의 D 진짜로 약해지죠 이런 것들을 할수 있어야 되는 거예요 되실까요? 그다음 선생님의 최애 공식 중에 하나 a의 m 제곱, b의 m 제곱은 m 분의 n이 되고 그리고 a의 b다. 생각보다 잘 쓰이는 방법 중에 하나라고 했습니다. 기억을 제발 해주세요. 부탁이. 근데 그러니까 이런 것들이 지금 앞에서 우리가 결과한테 문제를 풀었을 때 많이 풀어놨으면 그냥 되게 익숙하게 되어 있어야 된다는 얘기예요. 근데 안 풀어 있어서 익숙해 있지 않으면 절대 어려운 문제를 풀 수가 없습니다. 거기다가 이제 이런 거 하나 있죠. A의 로그 밑이 똑같죠. 얘는 B더라. 이것도 까먹었지만, 이건 생각보다 어디에 많이 쓰면 방구등식이에요. 로그 방구등식에서 수두를 같이 터지는 애들 중에 하나죠. 까먹으시면 절대 안 돼요. 그리고 A의 로그 B의 C는 얘네들이 잘 먹고 있는 거죠. C의 로그 B의 A. 얘는 증명할 게 없어서 잘안 나오는데 얘 가끔 나오거든요. 어떻게 하냐면 여기다가 A의 로그 B의 C에다가 똑같은 로그 B를 넣어요. 얘를, 얘를 넣었죠. 여기다가 똑같어요. 여기 밑에다가 B에다가 그럼 지수는 앞으로 던질 수 있다면서요. 그래서 저 지수를 앞으로 던져야 돼요. 로그 B의 C 로그 B의 A 이렇게 던져요. 둘이 잘 바꿔요. 로그 B의 A, 로그 B의 C 바꿔요. 그냥 밑으로 던진 건 다시 위로 올려도 되죠? 반대로? 그럼 얘가 뭐가요? 여기 위로 올라가요. 로그 B의 C의 로그 B의 A죠. 밑이 똑같은 로그니까 얘가 맞죠. 이것도 많이 쓰여요. 그러니까 이런 기본적인 것들이 잘 되어 있어야지만 문제를 풀수 있다는 얘기입니다. 그래서 거기 나와 있는 로그를 계산해서 이거 저거 문제를 풀어 오시면 됩니다. 여기서 가장 걱정되는 데가 어디냐면 차용입니다. 잠깐 쉬었다 하죠. 선생님, 저희 학교는 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30